ஹாய் வெல்கம் டு ஊட்டி நிட்டிங் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த அழகான பேண்ட் எப்படி போடுறதுன்னு கற்றுத்தர போகிறேன் இது வந்து இது நான் இப்போ போட்டிருக்கிறது வந்து த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ள சைஸு இதில் வந்து நான் சின்னதாக இந்த ஒரு டால்க்கு எப்படி மெஷர் பண்ணி போடணுன்றத நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன் இதில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடுப்போட சுத்தளவு வேணும் கரெக்டாக உங்கள் குழந்தையோட இடுப்பு கிட்ட இப்படி வச்சு இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது அரௌண்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி நைன் வருது ட்வெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் 29 நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் அடுத்தது நமக்கு வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இந்த இடுப்புலேருந்து இங்கே உள்ள நமக்கு இது வர உள்ள லென்த்து நமக்கு வேணும் பாருங்கள் இது வந்து நம்ம ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இல்லை செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஒரு செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஏன்னா பாப்பாக்கு டைப்பர் எல்லாம் போடும்போது ரொம்ப கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் நமக்கு அப்புறம் வந்து இந்த காலோட லென்த் இது வர இந்த ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் பக்கம் வருது டென் டென் அண்ட் ஆஃப் லெவன் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இது வந்து த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸோ இது டோட்டல் பாருங்க பதினெட்டு ஸோ நமக்கு வந்து இது முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர்ஸ் வருது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வர உள்ள இது பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஆஃப் சென்டிமீட்டர் அப்புறம் நமக்கு லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் வருது இதுதான் வந்து த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ள மெஷர்மெண்ட்டு நீங்கள் வந்து இதுவே ஃபாலோ பண்ணாதீங்க உங்கள் குழந்தையோட பேண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த பேண்ட்டை எடுத்துட்டு அதே எக்ஸாக்ட்லி அதே மாதிரி வச்சுட்டு மெஷர்மெண்ட் ஒன்றும் தேவையில்லை நம்ம நிட் பண்ணிவிட்டு இப்படியே போடுறது தான் இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு சைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஹூக் ஃபோர் மில்லிமீட்டர் இங்கே வந்து இந்த போர்ஷன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஹூக்கில் நம்ம போடணும் ஏன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் நமக்கு ஸ்ட்ரெச்சபிளாக கொஞ்சம் டைட்டாக வேணும் அப்புறம் இங்கே கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மில்லிமீட்டர் ஹூக் அப்புறம் திரும்ப கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஹூக்கில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ இந்த டாலுக்கு வந்து கரெக்டாக ட்வெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் தேவைப்படுது நான் இப்போது யூஸ் பண்ணியிருக்கிற யான் ஒரு நார்மல் யான் தான் இதோட சைஸ் நம்ம இந்த யானுக்கு தான் அந்த மாதிரி நம்ம நீடில் எடுத்துக்க வேண்டியது தான் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் மில் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஹூக் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம் டோட்டல் நம்ம இப்படி மடி மடிச்சிருக்கோம் இதை ஏன்னா உள்ளே நம்ம கார்டு கொடுத்துருக்கறனால இந்த மாதிரி மடிக்கி இருக்குது இப்போ இது எப்படி பண்ணணுன்னா நான் இது டோட்டல் வந்து எயிட்டீன் செயின் போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஒரு டென் செயின் போட்டுக்கலாம் பத்து செயின் போட்டுட்டு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற செயின் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே இப்படி விட்டு ஜஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் எல்லாமே ஸ்லிப் ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம் இப்படி மொத்தம் பத்து போட்டோம் நம் பத்து செயின் போட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் 
ஒம்பது ஸ்டிச்சஸ் வந்திருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஸ்டிச்சஸ் வந்திருக்கு உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம இப்படி மடிக்கிடுவோம் பாருங்கள் இப்படி மடிக்கிட்டு உள்ளே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கார்ட் கொடுப்போம் அடுத்து என்ன பண்ணுன்னா செயின் ஒன் போட்டுட்டு அப்படியே திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு இப்போ நமக்கு ரெண்டு லூப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு லூப்பில் நம்ம வந்து இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த லூப்பில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அந்த லூப்புக்குள்ளே இப்படி விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் எல்லாமே இந்த பின்னாடி இதில் விட்டுட்டு இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் பின்னாடி இதில் இப்படி விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த இந்த ஸ்டிச் ஃபுல்லாகவுமே இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இல்லை ரொம்ப நிறையாவே டைம் எடுத்துக்கும் பட் வந்து டைம் எடுக்குதேன்னு சொல்லி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப அழகான அவுட்லுக் வரும் இது கொஞ்சம் பொறுமையாக உட்காந்து பண்ணுனீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தானே சின்னதாக நமக்கு போதும் ரொம்ப பெருசாக பெரிய ரொம்ப நீளமாக போட வேண்டியதில்லை இல்லை அதனால் நீங்கள் சின்னதாகவே மெதுவாக பொறுமையாக இதை போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஒரு செயின் ஒன் போட்டுக்கோங்க செயின் ஒன் போட்டுட்டு உங்கள் ஸ்டிச் அப்படியே திருப்பிட்டு ஒம்பது ஸ்டிச் இருக்கான்னு எப்போ கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பேக் லூப்பில் இப்படி விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பேக் லூப்பில் இப்படி விட்டு ஸ்லிப் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக வரும் இது நீங்கள் இதே மாதிரியே வந்து நமக்கு எவ்வளோ இப்போ நான் சொன்ன இல்லைங்களா நமக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் தேவைப்படுது அந்த ட்வெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கும் நம்ம இந்த மாதிரி போடணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழகான இந்த ஸ்டிச்சஸ் நமக்கு வரும் நான் இது ட்வெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் இந்த இடுப்பு அந்த டாலோட இடுப்பு கரெக்டாக சுத்தளவுக்கு போட்டிருக்கிறேன் இது நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஹூக்குக்குள்ளே விட்டுட்டு இந்த ஹூக்கை அந்த பக்கம் இருக்கிற இதுக்குள்ளே விட்டு விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து இந்த ஜாயின் பண்ண பிளேஸ் தான் வந்து நம்ம குள்ளே போகணும் அதை இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஸ்டிச்சில் இப்படி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா ஒரே ஒரு செயின் ஒன் போட்டுட்டு அடுத்து பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்குள்ளே விட்டு அதே பேக் சைடு அதே மாதிரி டிசைன் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே விட்டு இப்படி ஒரு சிங்கிள் குரோஷ் திரும்ப காமிக்கிற பாருங்கள்
இதுக்குள்ள விட்டு இப்படி போட்டுட்டு ஒரு செயின் ஒன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த இதுவும் அதுக்கு பேக் சைடில் இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்குள்ளே விட்டு இப்படி ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு செயின் ஒன் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு அடுத்து அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இந்த கேப்புக்குள்ளேயும் பாருங்கள் இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா கேப்புக்குள்ளே இப்படி விட்டு செயின் ஒன் போட்டுட்டு இந்த ஸ்டிச்சுக்கும் இந்த ஸ்டிச்சுக்கும் நடுவில் விட்டு இப்படி திரும்ப செயின் ஒன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த ஸ்டிச் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேப்பு இந்த கேப்புக்குள்ளே அதே பேக் சைடு அதே மாதிரி இருக்கிற இதுக்குள்ளே விட்டு இப்படி ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் வந்து செயின் ஒன் அதே மாதிரி இதே வந்து நம்ம இந்த லைன் முடிகிற வரைக்குமே இந்த சுத்தளவு ஃபுல்லாகவுமே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி ரொம்ப நீட்டான ஒரு இது கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதுக்குள்ளே வந்து கார்டு போடும்போது நமக்கு இன்னும் டைட்டாக நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்படி உள்ள விட்டு அப்புறம் செயின் ஒன் அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே விட்டு இதே மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த லைன் முடிகிற வரைக்குமே போட்டுட்டு வரணும் பாருங்கள் இனி நம்ம செயின் ஒன் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டு இந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த ரோ நமக்கு முடிஞ்சது இது வந்து இடுப்பு குழந்தையோட இந்த இடுப்பு பாகம் வரும் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நீடில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எம்எம் அதை விட பெரிய ஹூக் எடுத்துட்டு செயின் டூ போட்டுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு போட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஆஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் பாருங்கள் ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஒரு ஸ்கி ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒன்றை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுக்குள்ளே ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டிச்சுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிப்போம் அடுத்ததுக்குள்ளே ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்ததுக்குள்ளே ஆஃப் டபுள் குரோஷே இப்படியே வந்து நம்ம இதை இந்த ரோ ஃபுல்லாகவுமே நம்ம இதே மாதிரி போடணும் ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே ஆஃப் டபுள் குரோஷே நூலை சுற்றி ஒன்றை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுக்குள்ளே விட்டு இப்படி எடுத்துட்டு மூணு லூப்பையும் வெளியே எடுத்துடணும் இதே மாதிரி இந்த லைன் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம இதே மாதிரி போடணும் இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் போட்டாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இப்படி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் போட்டதுக்கப்புறம் செயின் டூ ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த கேப்புக்குள்ளே ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அப்புறம் ஃபுல்லாகவுமே இந்த ஸ்டிச்சோட இந்த இதுக்குள்ளே நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த நடுவில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது இந்த ஹோல்குள்ளே விட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் ஆஃப் டபுள் குரோஷே இப்படி நூலை சுற்றி இப்படி ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபுல்லாகவுமே போட போகிறோம் இந்த ஆஃப் டபுள் குரோஷே இந்த இதுக்குள்ளே இந்த கேப்புக்குள்ளே தான் இந்த ஸ்டிச் நம்ம இந்த பேண்ட் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம போட போகிறோம்
இதே மாதிரி ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கணும் பாருங்கள் இது நம்ம எது வர போடணுன்னா இப்போ இந்த பாப்பா போடும்போது இந்த இடம் வர கொஞ்சம் கீழே வர நம்ம போட்டுக்கணும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இது இப்போ போடும்போது பேண்ட் இப்போ போடும்போது இதுலேருந்து இது வர வர அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கணும் அது இது வர போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க நான் இப்போ இந்த லென்த்தோட இது போட்டிருக்கிறேன் இது இவ்வளோ தூரம் வந்துருச்சு இனி நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஒரு ஓல்டு பேண்ட் இருந்தால் அதை கூட வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கரெக்டாக அந்த பிரிகிற இடம் வரும்போது நம்ம அதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் மொத்தம் எனக்கு நாற்பத்தெட்டு இருக்குது நான் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நான் இங் இங்கே எப்படி என் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கல இப்போ காமிக்கிறேன் கடைசியாக நீங்கள் இது போடுறீங்களா போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த கேப்பில் போடக்கூடாது போடாமல் இதை அட்டாச் பண்ணிக்கணும் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே ஒர்க் பண்ணணும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் இங்கே ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே நம்ம இந்த மார்க்கர் வரையுமே போட்டுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மார்க்கர் வர நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்படி ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு பாருங்கள் இந்த மார்க்கர் கிட்ட வந்ததும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு நம்ம இதை ரெண்டையுமே ஜாயின் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இது இப்படியே இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் பாருங்கள் இப்படி இங்கே இப்படி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இனி இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நம்ம இது நம்மளோட ஒரு லெக் இந்த கால் போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அடுத்த கால் வந்து செப்ரேட்டாக நம்ம போட போகிறோம் இப்படியே இதை சுற்றி சுற்றி போட வேண்டியது தான் அது ஃபுல்லாக போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெண்டாவது இந்த லெக் போடுவோம் அப்புறம் கீழே இந்த டிசைன் எப்படி போடணுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த இடம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் லென்த்தியாகவே போடணும் ஏன்னா நம்ம பாப்பாவுக்கு டயப்பர் எல்லாம் போடும்போது கொஞ்சம் இப்படி பல்க் ஆயிரும் அதனால் கரெக்டு இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போடாமல் அதை விட ஒரு டூ டூ இன்ச்சஸ் வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் சாரி ஒரு சென்டிமீட்டர்ஸ் ஒரு டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் ஜாஸ்தியே போட்டுட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் இது நான் இந்த ஒரு லெக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அப்புறம் காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு லெக்கு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த ஹைட்டுக்கு போட்டுக்கோங்க இந்த லென்த்து இது நான் இங்கே போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லெவன் இன்ச்சஸ் லெவன் இல்லை ஒரு டென் டென் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டூ ஒன் ஒன் ஒரு ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு மேலே போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஸ்டார்டிங் வந்து சி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹூக்கு யூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி நம்ம இங்கே போடும்போதும் ஹூக்கை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹூக் எடுத்துட்டு செயின் த்ரீ போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே இப்படியே நீங்கள் ஒரு நான் இப்போ போட்ட அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் இது இது டெமோன்றனால நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே போடுறேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரிஜினல் பாப்பாவுக்கு போடும்போது கொஞ்சம் ஒரு இதில் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு 
எட்டு லைன் போட்டிருப்பேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு லைன் போட்டிருக்கேன் நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லைன் தான் போட்டு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் ஒரிஜினல் போடும்போது கரெக்டாக அந்த மெஷர் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்படி பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே ஒன்று அப்புறம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே ஒன்று அப்புறம் பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே இப்படியே வந்து ஃபுல்லாக போடணும் பாருங்க ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே இப்போ நம்ம முடிக்கும்போது என்ன பண்ணுன்னா இந்த செயின் த்ரீக்குள்ளே விட்டு இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுன்னா செயின் த்ரீ போட்டுட்டு எகெயின் ஃபஸ்ட் இது ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே ஃப்ரண்ட் போஸ்டபுள் க்ரோஷே பேக் போஸ்டபுள் க்ரோஷே நான் டோட்டல் மூணு லைன் போட்டிருக்கேன் இதில் இனி இதை கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஒரு லெக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இனி நம்ம அடுத்தது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இங்கேருந்து இந்த ஸ்டிச்சில் நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இங்கேருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொன்றுலேயுமே ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷே இது இப்போ சாரி ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே இதை இப்போ நம்ம வந்து ஹூக்கை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு பாருங்க இந்த ஸ்டிச்சில் ஆல்ரெடி நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லெக்குக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு செயின் டூ போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே இருந்து ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஃபுல்லாகவுமே ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் அந்த லெக் எப்படி ஒர்க் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்லேயுமே ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த பக்கம் இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த செயின் போட்டோம் இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் நம்மளுக்கு இந்த கேப் எப்போவுமே இருக்கும் இந்த கேப் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இதுலேயும் கேப் இருக்குது நான் இன்னும் ஸ்டிச் பண்ணல இந்த கேப்பை நம்ம லாஸ்ட்டில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் இப்போ அதே மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்படியே ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி அதே மாதிரி நம்ம போட்டுக்கணும் இந்த லெக்கு இந்த இதுவரை எவ்வளோ போட்டோமோ அதே அளவு இதையும் போட்டுக்கணும் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம பேண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுற இடம் அது இப்படி தான் வரும் அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் ஹைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் இந்த சென்டர் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு இந்த ஊசி நூல் வச்சு ஜஸ்ட்டு நம்ம நல்லா பார்த்து இதே இப்படி நிட் பண்ணிங்கன்னு எப்படி நம்ம ஊசி நூல் வச்சு இது பண்ணால் போதும்
அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இப்படி எப்போவுமே இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா நூலை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹைட் பண்ண மறக்கக்கூடாது உள்ளே விட்டு ஹைட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம அழகான பேண்ட் ரெடி ஆச்சு நடுவில் ஸ்டிச் பண்ணது இப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ இதுக்குள்ளே நீங்கள் சாட்டன் ரிப்பனோ எது வேணாலும் போட்டு இங்கே பாருங்கள் இப்படி இந்த கேப்குள்ளே எடுத்து நீங்கள் ரிப்பன் ஏதாவது போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கார்ட் பண்ணலாம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் இந்த கார்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான் இதில் இப்போ போடலை இல்லாட்டி நீங்கள் சாட்டன் ரிப்பன் கூட வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கண்டிப்பாக எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறையா வீடியோஸ் இன்னும் போடுறேன் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்